የእንግሊዘኛ ንግግራችሁን ማሻሻል እንደምትፈልጉ እርግጠኛ ነኝ አይደል እንዴ እንግሊዘኛን ወይ ማንኛውም ቋንቋ መማር ብትፈልጉ በሁኔታዎች ተማሩ ማለት ይሄ ግራመሩ ምናምን እንዳለ ሆኖ ግን ባላችሁበት ሁኔታ ይሄን በዚህ ሁኔታ ብሆን የምትጠቀማቸው እንግሊዘኛ ምን አይነት እንግሊዘኛ ነው የሚለውን حساب ማወቅ ይኖርባችኋል የዛሬው እንደዚሁ በሁኔታ ጋር ወይም ከሁኔታ ጋር የተገናኘ ትምህርት ይጀላችሁ መጥቻለሁ ድንገት መንገድ ላይ ይሄዳችሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ ያገኛችሁት ምታቁት ሰው አገኛችሁና ከዛን ከዛ ሰው ጋር ምታገኙት የንግግር ሂደት ሁኔታውን አማክሎ ምን ትጠቀማላችሁ ወይም ምን ልትጠቀሙት ይችላልላችሁ የሚለውን በተወሰነ ምሳሌዎች ይጀላችሁ መጥቻለሁ በዚህ አጋጣሚ ለዚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከዚ ቻናል ምን ትጠቀማላችሁ የሚለውን ሐሳብ ልንገራችሁ እንግሊዘኛ በቀላሉ ትማራላችሁ ሁለተኛ ደግሞ እንግሊዘኛን የስፒኪንግ ወይም ደግሞ የፕሮናንሲዬሽናችሁ ማስተካከያ መንገድ ነው ብላችሁ አስቡት በተጨማሪ ደግሞ የሊስኒንግ ወይም ደግሞ የማዳመጥ ችሎታችሁን ታዳብሩብታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንም ሳታስቡ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቪዲዮውን ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሄሎ ቢርፉ ፒፕል My name is Nabil and you got to speak to reach. ረጅም ጊዜ ያላገኘ ነው እንሶ መንገድ ላይ ብናገኝ ምን አይነት ሁኔታ ይፈጠራል? መጀመሪያ excitement ይኖራል አይደል? excitement ማለት ደስታን ይኖራል ወይም ደግሞ we will try to express our excitement. ደስታችን ለመግለጽ እንመኩራለን አይደል? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ወይም ደግሞ ደስታችን መግለጽ በመፈልግ ረጅም ጊዜ ካየሁ እኮ ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜ ካየሁሽ ረጅም ጊዜ ካየዋችሁ ማለት በትፈልጉ ምን ትጠቀማላችሁ በሶስ ምሳሌ ልንገራችሁ I haven't seen you for ages so he knew excitement ምን ሆነል በታ ደስታ ስለዚህ so ደስታ ፊታችሁ ላይ እንዲታይ I haven't seen you for ages I haven't ወይም ደግሞ ያው በመጻረ ቃሉ I haven't ስለተባለ ነው ግን ምን ይሆናል I have not seen you for ages I haven't seen you for ages Say it with me. Can you can you gather this? I haven't seen you for ages. Right. Eh majemari awnu. Hulettenyaw. Look who's here. Long time no see. Look who is here. Long time no see. Awnu hinyawun expressionu mindinno we magalalazu mindinno excitement no. Eh sewe bemagnetachin we eh gilese bemagnetachin naqoso selohone destachin yegelet no. Eh eh sewe yeket metta. Skiyut is ilni Steve nam yalachu no. በጣም ደንገታችኋልና በማግኔታችሁ ያልገመታችሁ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ long time no see ስንል ረጅም ጊዜ ካየሁ ወይም ካየሁሽ ያ ያያችሁትን ሰው እንዴ የጠፍተህ ነበረ እንላለን አይደል በአማርኛ የጠፍተህ ነበር የሁሉ ጊዜ oh my god where have you been እንላለን oh my god where have you been where have you been አሁን ላገኘ ነው ሰው ስሜታችንን ወይም ደስታችንን ገለጽልለት ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነገር በተለምዶ ሰላምታችንን እናቀርባለን አይደል? እንዴት ነ? ደናነ ደናነሽ ደናናችሁ የሚለውን حساب እናቀርባለን። ይሄም በመሳሌ ልንገራችሁ ምን ማለት እንዳለባችሁ እንግሊዘኛ ማለት ነው። በተለምዶ የሚታወቀው how you doing? እንላለን አይደል? how you doing? ወይም ደግሞ how are you doing? እስኪ ከኔ ጋር how you doing? በጣም ጥሩ how are you doing? ሰላምታችሁን አቀርባችሁ። ይሄ በአንደኛው መልኩ ነው በሁለተኛው መልኩ How have you been? ማለት እንቻላለን። How have you been? How have you been? አሁንም ሰላምታው እንዴት ነህ እንዴት ነህ የት ነበርክ ደና ነበርክ የጠፍተህ ነው ምናምን እንደ ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶስተኛው ትንሽ ኢንፎርማል ነው ወይም ደግሞ በተለምዶ ያው ኢትስ ጀስት አራዳ ቋንቋ ብላችሁ ያዙት። How is it rolling እንላለን። How is it rolling? እስኪ? How is it rolling? How is it rolling? አንድ ላይ ስናደርጉ ማለት ነው። How's it rolling? Is everything all right? Is everything all right? ማለት ምን ይችላል? እንጨምርበታለን ማለት ነው። ለነዚህ ሰላምታዎች መልስ መስጠታችን አይቀርም። እኛ ይሄንን ነገር ብንባል እንኳን ምን ልንመልስ እንችላለን? የሚለውን ሐሳብ እስኪ ደሞ so responding to the greetings በዚህ መልኩ ደግሞ ላሳዳችሁ። አንድ የተለመደው በእንግሊዘኛ ምንጠቀመው አንድ አባባል አለ things couldn't be better እንላለን። things couldn't be better so things could not be better ማለት ነው እዚህ ጋር ሐሳቡ ምን ማለት ነው ነገሮችን አሁን ያሰው ጠየቀኝ how is it rolling ወይም ደግሞ how is it um, how are you or how are you doing ብሎ ጠየቀኝ ከዛ በኋላ things couldn't be better ብሎ ምን ማለት ነው ነገሮችን ከዚህ በተሻለ መልኩ አይሁን ደና ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወይም ደግሞ ፈጣሪ ይመስገን ነገሩ ሰላም ነው ጥሩ ይሄደ ነው ማለት ነው አብዛኞቻችን ሮጫ ላይ ነው ምን ሆነው አይደል ስራ 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 እንላለን ስለዚህ ለዛ ሰው መልስ እንዴት ነህ ብሎ ቢጠየቅን ያው ስራ ነው ማለት ብንፈልግ 
we can just say this wonderful i've been busy or i have been pretty busy ማለት እንችላለን so wonderful እዚህ ጋር ማለት ነው ጥሩ ተመስገደና ነው wonderful በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው i have been busy ወይም ደግሞ i've been pretty busy ስንል ያው ስራ እንደበዛበት ወይም ደግሞ ሩጫ ላይ እንደሆነን የገልጽ ነው ማለት ነው ሌላኛው አንድ አገላለጽ አለ i'm still here ማለት እንችላለን you know what i'm still here thank god i'm still here thank god ያው ፈጣሪ መስገን i'm still here i'm still here ማለት አለሁኝ ማለት ነው ቀጥሎ ለንገልጽ የምትችለው ነገር ያ ሰው ያው ረጅም ጊዜ ካየ ነው ረጅም ጊዜ ነው ምናልባት መልኩ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል አለባበሱ ሊሆን ይችላል ወይም በአጠቃላይ አፒየረንሱ ሊለዋወጥ ይችላል ስለዚህ ከዛ ከአፒየረንስ how to express your thoughts about the appearance of somebody ስለዚህ ለዛ ሰው ያለው እይታ ወይም የለበሰውን መልኩ በአጠቃላይ መለወጡ አለ መለወጡን expressions ያስፈልጋሉ በዚህ መልኩ ምን ተላላችሁ በእንግሊዘኛ እሱንም በሶስት ምሳሌዎች ሊንገራችሁ ያያችሁትን ሰው በጣም ያ ፊት ሆኖ ወይም ደግሞ መልኩ ሼፕ ሆኖ በጣም ተለወጣል እንዴ ስፖርት እየሰራህ ነው እንዴ ምናምን ማለት ብትፈልጉ ምን ተላላችሁ ያ ኖርማሊ ዩ ሉክ ናይስ ማለት ይችላል ዩ ሉክ ናይስ ሃቭ ዩ ቢን ዎርኪንግ አውት ሃቭ ዩ ቢን ዎርኪንግ አውት ዩ ሉክ ቬሪ ናይስ ዩ ሉክ ናይስ ሃቭ ዩ ቢን ዎርኪንግ አውት ይሄን ጥያቄም ማለት ነው እንዴ ስፖርት ስሰራ ነበር እንዴ የጠፋው ጊዜ ስፖርት እየሰራ ነበር ማለት ነው እዚህ ጋር have you been working out እዚህ ጋር ሴትም ልትሆን ትችላለች ወንድም ሊሆን ይችላል it doesn't matter okay so you look nice have you been working out ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያ ነው ሁለተኛው you look fit we look beautiful ማለት ይችላል ያው ሴት ከሆነች you look beautiful ማለት እንችላለን ለወንድ ደግሞ you look fit ማለት እንችላለን and you can use also you look fit for females by the way ግዴታ ለወንድ አይደለም you look fit for female or you look fit for male ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ምንም ማልተለወጥኩ ምን እንላለን አይደለ ልክ ያገኘነውን ሰው እንዴ ምንም ማልተለወጥኩ እኮ ራስህ ነውኩ ምንም የተለወጥከው ነገር የለም የምንልበት ጊዜ አለ አይደለ ስለዚህ በእንግሊዘኛ ምን እንላለን you haven't changed a bit you have not changed a bit እስኪ ከኔ ጋር you haven't changed a bit you haven't changed a bit አንድ ላይ you haven't change a bit እንላለ ማለት ነው እነ ነገር እናንተ ብትባሉ አሁን ቀድም ያድናቆት ነው አይደለ ምን ልንመልስ እንችላለን የምንመልስባቸው ደግሞ ሐረጎች ክልንገራቸው ቀድም ምን ብለን ነበር you look nice አይደለ you look nice ብለን አንደ ሰው you look nice too ከዛን have you been working out ብለን አው ከሆነ መልሳችን actually yes i have been working out ማለት እንችላለን ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ actually no i haven't been working out ማለት እንችላለን i have not been working out እንላለን maybe i have been eating healthy ማለት እንችላለን ጤናማ የሆነ ምግብ አመጋገብ ስለምመገብ ነው በዚህ ሁኔታ ያየህን እንጂ ስፖርት እየሰራው አልነበረም ማለት እንችላለን ቀደም ብየ ደሙ ያልኳችሁ ምንም አልተለወጥኩም እኮ you haven't changed a bit ያለውን ሐሳብ እዚህ ጋር you haven't changed a bit ምን እንላለንኛ neither do you neither do you ራባክ uh, look at yourself you look great neither do you neither do you ማለት እንችላለን ቀጥታ ማለት ነው i mean neither do you you look great you look awesome ማለት እንችላለን ማለት ነው በንግግር ሂደት ውስጥ እዚ ደረጃ ደርሰናል ሰላምታችንን ደስታችንን ከዛ በኋላ የዛ ሰው መልክ መለወጡ አለ መለወጡን ገለጽን ከዚ በኋላ ደግሞ ምናልባት ያወራችሁ ያላችሁ ግን ሰዓት የለምና ንግግሩ ማቋረጥ ቢትፈልጉ እንዴት አልጋችሁ ታቋርጡ ታላችሁ ንግግሩን እስኪ በተወሰነ አረጋዎች ደግሞ ንገራችሁ የመጀመሪያው አም ኢን አ ቢት ኦፍ አ ሀሪ አም ኢን አ ቢት ኦፍ አ ሀሪ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ቾክ ይያለው ይያላችሁ ነው ማለት ነው እሺ ሁለተኛው you know what i got to go i got to go you know what i wish i can continue talking to you but i got to go ካላችሁ ምን አለብኝ ያላችሁ ነው ስለዚህ ወሬውን ያቋረጣችሁ ነው ሌላኛው ረዘም ይላል ትንሽ i would have loved to keep this going but i have to go i would have loved to keep this going but i have to go so እዚህ ጋር ምንድነው i would have loved to keep this going ወይም ንጉ keep keep this going ማለት ምንድነው ምንድነው keep going የሚያደርጉት ንግግሩ ማለት ነው ይሄን ንግግር ብንቀጥል ደስ ባለኝ ግን i have to go so i have to go ማለት አለብኝ ማለት ነው አሁን ቾኮላ ላይ ስለሆንን እንዶ ደጋግመን ብንገናኝ በቃ አባን ተፋፋ ምናምን የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ ምን እንላለን በእንግሊዘኛ አሁን መጀመሪያው we should catch up soon ሁለተኛው we should do this more often we should do this more often እስኪ አንድ ላይ we should do this more often we should do this more often okay so we should do this more often እንዶ ደጋግመን ብንገናኝ እንዴ አንተፋፋባክ ምናምን እያላችሁ ነው 
አሁን የኛው ጨረሳቸው ደግሞ ወደ ጉዳያቹ ለተሄዱ ነውና ኮንታክት እንድትደራረጉ እንዶ በቃ ደውልልኝ ደውልሃለሁ ምናምን የሚለው ሐሳብ በእንግሊዘኛ እንዴት እንላለን so የመጀመሪያው you got my number right call me you have my number right call me ማርንት ይችላልላችሁ ሁለቱም ተጠቅም ይችላል ወይም ደግሞ ባጭሩ let's keep in touch let us keep in touch let's keep in touch አይደለ let's keep in touch ማለት እንደው እንደዋወን አንጠፋፋ ይያላችሁ ነው በዚህ መልኩ መንገድ ላይ ረጅም ጊዜ ያላያችሁትን ሰው ስታገኙ ምን ልትሉት ይችላልላችሁ ሁኔታውን ይመራችኋል ስለዚህ በእንግሊዘኛ በተወሰነ መልኩ ይጠቅማችኋል በየያስፈኳችሁ ማረጎች ንግራችኋለሁ የዛሬው ትምህርት በዚሁ ተጠናቀቀ ለሚቀጥሉ አዲስ ትምህርት ይጀላችሁ መጣለሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ